Hi friends, in the video, let Turing mission problem back up for the language A power and B power n. Okay, so director Turing mission for the model later refresh panic lens or later find out a meta PDA but the light and it is funny can order transition functions but you know will go well and the concepts are almost stronger than you know director Turing mission problem in a conch forward panning a path to clock. Okay. Hi friends, we are going to talk about Turing Missions. Turing Missions is going to be able to see the features of abstract missions. We are going to be able to recollect the features of the first thing. So, we are going to be able to see the basic abstract missions. In the abstract missions, we are going to be able to see a tape. We are going to be able to see the tape and input symbols. We are going to be able to see the input symbols. Then, we are going to be able to see the finite control. We are going to be able to see the state changes. We are going to be able to see the state changes. We are going to be able to see the state changes. We are going to be able to see the head. इधर ना रीड मटन नाम पन्नो आह आदि मधुरी फर्स्ट इन द सिंबल रीड पन्नो नेक्स्ट इधर इधर सो इन द इनपुट सिंबल्स के तमारी इन द स्टेट चेंजेस लाना नारको इधर हमको अलर्टिक तेरी हो फाइनल डॉटर मेटल ओके सो टेप प्ले रीड मटन ना हम पन्नो ओके वाव सो ओनली रीड ओके टेप प्ले रीड मटन ना हम पन्नो रीड हेड यूज अब ये पहना तो जस्ट राइट साइड में तो नेक्स्ट 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 ना रीड पनो ओके इंगला सो ये तो हमारा फाइनल डॉटर में टा और एक बेसिक मिशन इम्प्लीड आने चाहिए आल ट्रांसिशन्स ना मेंबली फोटो पना ट्रांसिशन उर स्टेट रखना इनपुट सिंबल टेप लगे तो मट्टो ना वेर एंकर ना ये देना कोड को ना वो रेस्टेट कोड को डीएफ है ना वो ये वो रेस्टेट कोड को ये ना फेन है ना रेंड रेस्टेट कोड को ओके बा सो ये देना बेसिक का ना फाइनल ये देना फाइनल डॉटर मेटा ये देख ना फाइनल डॉटर मेटा इंट्रोड्यूस पन्ट है ना इन द मेशन मैकेनिज्म में रखेंगे ला ये देवं दे जस्ट कुछ कंपेयर पनी ना पाक Turing mission ni, ni nama terus kita easier, okay? Okay, so fine automata kadut itu nama pat abstract mission ni, ni nama push on automata, okay? So push on automata ni, mana patoh? Adi tape dah. In the tape leh read matan dah, panam ni tape leh tu nama right lah panam matu, ini head tu use pani. Adalah ini read head dah, ini tu, ini tu finite control. Ini tu state changes ingat dah nak kau, Q one Q one solti, ni nama state changes ni dah nak kau. Ini additional lah, ur memory extra nama add pani baca rono. Ini tu bandar stack kena soli rono, okay? Ingla, additional memory stack. ओके सो ये ना ना इंगे एक स्टेट लेकरने चुका हूँ ना इप्पो क्यों ना टेल लेकरना इनपुट वाले टेप लोने लेट को अंदर समय इतना टॉप ऑफ़ द स्टेट लेने लेट को आदि में लेट को आना लाना ये ट्रांसिशन फंक्शन ले स्टेट लेट को टेप लेने लेट को आदि लेट को प्लस स्टैक लेने लेट को आदि लेट को सो इधर दो में इनपुट ना सपोज इंगे ये रखें इंगे बी रखने चुका हूँ ना अपन पॉइंट लोने टॉप ऑफ़ द स्टैक इंगे रखूँ मैं बी रखूँ अपन इनपुट ये ना ना क्यों ना ये कमा बी इंगे रहने बी आर ना बी इप्पो इज़र ना लगा ना � ओके सो ट्रांसिशन फंक्शन पुशन ऑटा मेटा पढ़ते रहेंगे इन द मर्दन आ रखो अगेन न्याय वो पढ़ते रहें इन द हेडर के लिए इन द रीड हेडर में बड़ी पॉन्ड मूव पन्नो राइट साइड ला मट्टुन्ना मूव पन्नो ओके इंगला मूव्स ओनली राइट साइड कांट राइट ऑन टेप ओनली रीड इन द टेप लेना हम राइट लाम पन्ना मोटा � अडिशनल स्टोरेज स्टेक ओके बेसिक पुशन आटोमेटा मेकानिजम ट्रांसिशन फंगशन इप्ली नम रेप्रस रे इनपुटों इनपुट टेपेद सो स्टे आप्रेशन नाम आलरे पात अभी डाँ आलरे पीडीएं पीडीए प्राल्स नम्बर वीडियोस जस्ट नहीं पाक ओके ओके सो इन पड़ रहा सपोज पुष् पड़ोना रे सिल पुष् पड़ी ये स्टेक पुष् पड़े आप्रेशन सपोज इग्नोर पड़ोना अंत स्टेक अब जस्ट इग्नोर पड़े नेक्स्ट के पेड़ नेक्स्ट पाप पड़ेन जस्ट इत रिमूव पड़े मारे ओके जस्ट एक्सापल का ओके वोट आन दे புரியுதுங்களா நம்ம எப்பவுமே டேப்ல ரைட் பண்ண மாட்டோம் இங்க ஜஸ்ட் ரீட் மட்டும் தான் பண்ணுவோம் ஓ ரைட் கூட பண்ண முடியுமான்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் தட் இஸ் பாசிபிள் இன் டியூரிங் மிஷன்ஸ் ஓகேவா அந்த கம்பாரிசனுக்காக தான் இங்க நம்ம இத ஜஸ்ட் ரீகலெக்ட் பண்ணி மிஷன்ஸ்க்கு வந்துட்டோம் ஓகே டியூரிங் மிஷன்ல என்ன இருக்கும் अगेन பாருங்க சிம்பிளா இருக்கு டேப் தான் இருக்கு இங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இன்புட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கு ஸ்ட்ரிங்ஸ் காலி ஆயிடுச்சுனா நெக்ஸ்ட் ब्लैंक ब्लैंक னு பி போட்டு இருப்போம் இது இன்ஃபைனைட் டேப் ஒன் வே இன்ஃபைனைட் டேப் னு வெச்சுக்கோங்க இருக்கு இதே ஃபைனைட் கண்ட்ரோல் தான் இருக்கு அப்ப என்ன டியூரிங் மிஷன்ல ஸ்பெஷல் அப்படினா रोम्बो रोम्बो इम्पोर्टेन्ट फीचर अदर अदर वैसे तो नम्मा ड्यूरिंग मिशन है बाइंग नम्मा डिफरेंशिएट पन्ना करो द हेडर क्लिंग ला इध वंदे रीड मट्टम पन्ना द ओके इध रीड मट्टम पन्ना द मतलब पी फाइनल ऑटोमेटा वार कटों पीडीए वार कटों रीड मट्टम ना मनो बट इध वंदे इट इस ए रीड राइट हेड रीड राइट तो इधर यूज़ पन्नी टेप प्लानिंग का रीड उम पन्ना लाम फॉर एग्जांपल ये रखने चुकोंगे ये रीड पन्ने क्ला इल्ला ये कुछ बदल ना वेर वो एलिमेंट राइट पन्ना पोर ये वो ये इरकना ना अंग एक्स ऐड तो पोरा इल्ला वंदे वन ऐड तो पोरा ये दिन आलो यू कैन राइट ऑन द टेप पर इधर सो मेन फीचर वी कैन
right on the tape okay the input tape is clean the input tape is right on the tape this is the major advantage of the Turing machine is powerful so Turing machine is actually what I am saying we can compare this with the present real time computers if we do real time computers we can do it in logic so that is it okay fine okay so we can write on the tape is a very important feature okay fine okay where in the Turing machine is different now the head is not the head is not moving usually right is not moving that is next 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 is not moving okay Turing machine is not left side is not read okay right is not moving the tape head can move even left side ये रोम्बे इम्पोर्टेन्ट इन इन द रेंड इम्पोर्टेन्ट फीचर्स वेच्चे था इन द ट्यूरिंग मिशन युवला पावरफुल एक्ट आगे द सो आदेम में था इंगे स्टेट चेंजर को फर्स्ट इनिशियल क्यू नाटर कॉम्प क्यू वन वरों क्यू टू वरों इम्पुल्स के तमरी मारों बट मूवमेंट एप्पली रुको राइट साइड रुको लेफ्ट left side more okay and also we can write on the tape right now we have to write on the tape we have to do for example we have to write x and rewrite okay so problems we have to write on the tape so this is the basic turing mission question is design turing mission for the language l equals to the language equal to a power and b power and such as 10 greater than equal to 1 so this is the language that we have to design the turing mission design so if I do the main thing first, the language is called the language So we have to put the language So in the language, first the Turing machine director design We have to find out the logic How do we find out the logic? We have to find out the machine design So A power n, B power n A power n, B power n Vocês but actually we have to design the machine for 3 and 3 and 3 okay, you can do it for 50 and 50 and 50 here is the tape here is the tape here is the tape okay, so this is the clarity okay, string is the string is the tape here is the tape here is the blank symbol blank is the capital B here is the ash symbol 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 the blank is the ash symbol here is the ash symbol here is the ash symbol ओके, तो इधर टेप, नमक ट्यूरिंग मशीन वाला टेप नहीं आज कौन ला, ओके, तो फर्स्ट पॉइंटर इंगे रुको, चलिया, तो पॉइंटर इंगे रुको, फर्स्ट ए रीड पन्दा, इनिशियल आ पॉइंटर इन द फाइनल कंट्रोल इन द रीड राइट हेड डेज, ओके इंगला, नमक ट्यूरिंग मशीन वाला रीड राइट हेड डेज, तो फाइनल कंट्रोल � so now the machine starts The Turing machine is the feature The pointer is the header The right side is the move and left side is the move Then we can write on the tape So how do we do this? First, we can write on the ASL So we can write on the ASL And 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 we can write on the ASL So how do we write on the ASL? I will just write on the ASL Q0 ओके सो नया ना पना पना क्यू नाट ले ए वा पाकरने चुको हमने क्यू नाट ले ए पाक बोल दें तो ए वा ना एक्स ने राइट पन रहा ओके ए वा ना कैंसल पन इते एक्स ने रह दिख रहा ओके आज कपन नया ना पन रहा ना राइट शिफ्ट रह दिख रहा अब ये इंद एंड को पोर इधर सिंपल गाले ऐसे ना ब्लैंक करको इंद एंड so, if you come to this side, this is the second A. The second A is the X. 
நெக்ஸ்ட் இந்த எண்டுக்கு போயிட்டேன் இது கடைசி பி இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுனா நமக்கு அந்த எண்டில் இருந்து செகண்ட் ஓகே இதை நான் ஒய்ன்னு எழுதிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப வரேன் இதை எக்ஸுன்னு எழுதிக்கிறேன் இது ஒய்ன்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகே ஸோ டேப்லேயே வந்து நான் ஏக்கு பதில் எக்ஸுன்னு எழுதிட்டேன் பிக்கு பதில் ஒய்ன்னு எழுதிட்டேன் இப்போது ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ஸ் இருக்குன்னா ஓகே நம்ம டிசைன் பண்ண மிஷன் வந்து கரெக்டுன்னு அர்த்தம் அதாவது ஏ பவர் அண்ட் பி பவர் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் பேசிக் லாஜிக் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஏக்கு பதில் எக்ஸ் எழுத போகிறோம் பிக்கு பதில் ஒய் எழுத போகிறோம் ஓகேவா இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஒரு ஏக்கு ஒரு ஒய் ஒரு பி அதாவது ஒரு எக்ஸ் போடுறீங்கன்னா ஒரு ஒய் போடணும் அப்புறம் இன்னொரு எக்ஸ் இன்னொரு ஒய் இது அது இது ஈக்குவலாக பேலன்ஸ்டாக போகணும் புரியுதுங்களா நீங்கள் இங்கே மூணு எக்ஸுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கே ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு ஒய் அப்படி இருக்கக்கூடாது புரியுதா ஸோ இது பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் பேலன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று இந்த மாதிரி ரிப்ளேஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இது நம்ம பண்ண போகிறோம் சரிங்களா திரும்ப நான் ஓ போட்டு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இனிஷியலாக இருக்குது ஒரு ஏ ஏக்கெலாம் எக்ஸுன்னு மாற்ற போகிறோம் பிக்கெலாம் ஒயின் மாற்ற போகிறோம் எப்படி மாற்ற போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எண்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸுன்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த எண்டு ஒயின்னு வருது திரும்ப இங்கே வரும் இந்த எக்ஸ் இது ஒய் இது எக்ஸ் இது ஒய் ஓகேவா ஸோ இதுதான் லாஜிக் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் இது பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா போதும் ஓகே ஸோ இது ஜென்ரலாக தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு ஏவை எக்ஸாக மாற்ற போகிறோம் இந்த எண்டு அந்த எண்டுன்னு பேர் பேராக பார்த்து கேன்சல் பண்ண போகிறோம் கேன்சல் பண்ணி நம்ம டேப்பில் ரைட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா சரி இதில் ஸ்டேட் மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் ஸ்டேட்ஸை எப்படி மாற்றுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஓகே இப்போ நம்ம பண் போட்டுருக்கிறது எல்லாமே ட்யூரிங் மிஷின் கிடையாது ஆக்சுவலாக ட்யூரிங் மிஷின் நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ண போகிறோம் அது லாஜிக் எப்படி கொண்டு வருதுன்றதுக்கான சம் ஐடியாஸ் ஓகேவா ஓகே இப்போது மிஷின் இனிஷியலாக க்யூ நாட்டில் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ மிஷின் இனிஷியலாக க்யூ நாட்டில் இருக்கும்பொழுது ஏ பார்க்குறோம் ஸோ நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் நான் மிஷினை க்யூ நாட்டில் ஏவை பார்க்கும்பொழுது இந்த ஏவை எக்ஸ்ன்னு மாற்றிடுன்னு எழுதுகிறேன் க்யூ நாட்டில் ஏவை பார்க்கும்பொழுது எக்ஸ்ன்னு மாற்றிடணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் க்யூ நாட்டில் ஏ பார்க்கும்போது எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது ரைட் ஷிஃப்ட் இந்த ஹெட்டர் வந்து மூவ் ஆகுது ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் நான் க்யூ ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஓகே ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணாமே க்யூ நாட்லேயே நீ வந்து நம்ம க்யூ ஒன் க்யூ நாட்லேயே ஷிஃப்ட் பண்ணுறோன்னா க்யூ நாட் ஏ பார்த்தா என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்ன்னு பண்ணியிருக்கோம் அப்போ என்ன ஆகும் இதையும் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எழுதிடுவோம் புரியுதுங்களா ஸோ இது ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணாமல் நான் அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன்னா க்யூ நாட் ஏவை ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் க்யூ நாட் ஏவை பார்க்கும்போது என்ன ரூல் நமக்கு எக்ஸாக மாற்றிடணும் ஸோ இதுவும் எக்ஸாக மாறணும் பட் நமக்கு இங்கே எக்ஸாக இப்போ மாறக்கூடாது என்ன பண்ணணும் இந்த எண்டுக்கு இந்த பி ஒய்யாக மாற்றிட்டு தான் இதை மாற்றணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஜஸ்ட் ஷிஃப்ட் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போது க்யூ ஒனில் ஏவை பார்க்கும்போது நான் என்ன ரூல் டிஃபைன் பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ரைட் ஷிஃப்ட் மட்டும் பண்ணுறேன் ஹெட்டரை ரைட் ஷிஃப்ட் மட்டும் பண்ணுறேன் ஸ்டேட்டையும் சேஞ்ச் பண்ணல க்யூ ஒனில் அப்படியே மாற்றுறேன் இப்போது க்யூ ஒனில் ஏ பார்க்கும்போது நமக்கு ரூல் என்ன ஜஸ்ட் ரைட் ஷிஃப்ட் அவ்வளோதான் க்யூ ஒனில் ஏ பார்க்குது அகைன் ஜஸ்ட் ரைட் ஷிஃப்ட் நோ நீட் டு ஸ்டேஞ்ச் அஸ் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டை மாற்றவே வேண்டாம் க்யூ ஒனில் பி பார்க்குது இந்த பி நமக்கு தேவையா தேவையில்லை நம்ம இந்த எண்டு போய் தான் பியை மாற்ற போகிறோம் அப்போ க்யூ ஒனில் பியை பார்த்தாலும் எதுவுமே பண்ணாமல் ரைட் ஷிஃப்ட் போடுறேன் ஓகே ரைட் ஷிஃப்ட் பி ரைட் ஷிஃப்ட் Q1 ஒனில் இப்போ பிளாங்க் பார்க்குது ஓகே ஓகே இப்போ க்யூ ஒனில் பிளாங்க் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுன்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம க்யூ நாட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம் க்யூ நாட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ரீப்ளேசஸ் ஏ பை எக்ஸ் இதுக்கு தான் க்யூ நாட் யூஸ் பண்ணும் க்யூ ஒன் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம் ஜஸ்ட் ரைட் ஷிஃப்ட் தான் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ரைட் இந்த பாயிண்ட்டை ரைட்லேயே மூவ் பண்ணிகிட்டே வரும் அது ஏ இருந்தாலும் சரி பி இருந்தாலும் சரி ஜஸ்ட்டு ரைட்லேயே மூவ் பண்ணுறதுக்கு க்யூ ஒன் யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம சும்மா ரஃபாக ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது எந்த ஸ்டேட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்ற மாதிரி யூஸ் ஆகுது நம்ம ஜஸ்ட் ப்ரெடிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டேட்ஸை கொண்டு போய்ட்டு அங்கே
லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆகுது கியூ ஒன்னு அப்படியே போட முடியாது ஏன்னா கியூ ஒன்ல திரும்ப பிளாங்க் பார்த்தா ஆஸ் பர் த ரூல் வந்து ரைட் ஷிஃப்ட்ல ரைட்ல போயிடும் ஓகேவா ஸோ கியூ ஒன்ல பிளாங்க் பார்க்க கூடாது அதனால நான் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் எடுத்துட்டு ஸ்டேட் சேஞ்சும் பண்ணிக்கிறேன் கியூ டூன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸ்டேட் சேஞ்ச் கியூ டூன்னு போட்டிக்கிறேன் இப்போ கியூ டூவில் பி பார்க்கும் போது என்ன போடுறோம் இதான் எண்டு பி இதை இண்டிகேட் பண்ணணும் இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக தான் ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணி கியூ டூ கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பிஏ ஃபேஸ் பண்ணுறேன் கியூ டூ பிஏ பார்க்கும்போது இந்த பிஏ நான் ஒய்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகே ஸோ கியூ டூ யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் கியூ டூ இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ரீப்ளேஸிங் ஓகேவா ரீப்ளேசஸ் பி பை ஒய் கியூ டூ யூஸ் பண்ணி நான் வந்து பிஏ ஒய் ஒய் எழுதிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணோம் இந்த எண்டுக்கு நான் வரணும் புரியுதுங்களா இந்த எண்டுக்கு வரணும் ஜஸ்ட் ஹெட் மூமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டுட்ருக்கேன் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஓகேங்களா இந்த எண்டுக்கு நான் வரணும் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணோம் பாயிண்ட் எடம் மாற்றிக்கிட்டே வரணும் கியூ டூலேயே அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணலாமா பாருங்கள் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் கியூ டூவில் பிஏ பார்த்தா என்ன பண்ணுவோம் கியூ டூவில் பிஏ பார்த்தா பிஏ ஒய்னு மாற்றிடுவோம் புரியுதா நம்ம ரூலில் வந்து அப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் கியூ டூங்கிறது அந்த கடைசி இதுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுறது இந்த பிளாங்க்கு அப்புறம் இங்கே வந்துட்டா கியூ டூனு போட்டுட்டு இதுதான் கடைசி போய் இண்டிகேட் பண்ணிவிட்டு இதில் தான் ஒய்யாக மாற்றுறோம் அப்போது இங்கே வேறு ஒரு ஸ்டேட் போட்டுக்கலாம் கியூ த்ரீ கியூ த்ரீயில் பிஏ பார்த்தா நீ ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட்டு ஓகே Q3 B ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட்டு கியூ த்ரீ ஏ இந்த ஏவும் நமக்கு தேவையில்லை இந்த எண்டு ஏ தான் தேவை லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் கியூ த்ரீ ஏ லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆக்சுவலாக இந்த ஏ தான் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் பட் மூவ் ஆகிட்டு வரும்போது நமக்கு தெரியாது இல்லை இது எந்த ஏன்னு சொல்லிட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கியூ த்ரீயில் ஓகே இங்கே ஏக்கு பதில் எக்ஸ் எழுதிட்டோமா கியூ த்ரீ இப்போ பார்க்கும்போது என்ன தெரியும் அங்கே எக்ஸ் இருக்கும் அப்போ கியூ த்ரீயில் எக்ஸை ஃபேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு புரிஞ்சிடுச்சு எண்டுக்கு வந்துட்டோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு ரைட் ஷிஃப்ட் ரைட் ஷிஃப்ட் எடுத்து இங் இந்த ஏவை எக்ஸாம் மாற்றணும் கியூ நாட் யூஸ் பண்ணால் ஏவை எக்ஸாம் மாற்றிடலாம் திரும்ப புது ஸ்டேட் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது திரும்ப அந்த அடுத்த ஹைட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஹைட்ரேஷன் ஒரு ஏக்கு ஒரு எக்ஸாம் மாற்றுறது ஒரு பிக்கு ஒரு ஒய்யை மாற்றுறது இதுதான் ஒரு ஹைட்ரேஷன் அதை மாற்றிட்டு திரும்ப ஆரம்பிச்ச இடத்துலையும் வந்து நிற்குது புரியுதுங்களா ஸோ திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் கியூ த்ரீ வந்து ஸ்டேட் சேஞ்ச் கியூ நாட்டுன்னு போட்டுறேன் கியூ நாட்டில் இப்போ ஏ பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஆகும் திரும்ப அந்த ரூல் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரும் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் மூணு எக்ஸ் மாறிடும் இந்த கடைசியாக ஒரு பியும் வந்து ஒய்யா மாறிடும் ஒய்யா மாறிட்டு இங்கே லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஃபைனலாக ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் பீஸ் நிற்கும்போது அப்போது ஒரு ஸ்டேட் சேஞ்ச் நம்ம போடுவோம் கியூ ஃபோர்னு போட்டு வி வில் க்ளோஸ் ஓகேவா இது என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது நம்ம பார்க்கலாம் அது கொஞ்சம் கிளாரிட்டியோடு கிடைக்கும் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி ஏக்கு எக்ஸாக மாற்றுறது பிக்கு ஒய்யாக மாற்றுறது இந்த ஹைட்ரேஷன் எப்படி எப்படி மாற்றி மாற்றி போகுது எந்தெந்த ஸ்டேட் எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ கியூ த்ரீ நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட் இந்த எண்ட்லேருந்து வரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த எண்ட்லேருந்து இந்த லாஸ்ட் ஏவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வரத்துக்கு யூஸ் பண்ணோம் ஸோ கியூ த்ரீ இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மூவிங் தட் இஸ் கியூ த்ரீ மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் லெஃப்ட் எண்டுக்கு வரும் ஓகேவா ஸோ அது பி இருந்தாலும் க்ராஸ் பண்ணி லெஃப்ட்டுக்கு வந்துடும் ஏ இருந்தாலும் வந்துடும் எதுவுமே பண்ணாது எந்த ரைட் ஆக்ஷனும் எதுவுமே நடக்காது ஓகேவா ஸோ இது தான் நடக்கும் ஃபைனலாக எல்லாமே எக்ஸாக ரீப்ளேஸ் ஆகிட போகுது எல்லாமே ஒய்யாக ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா வேறு ஒரு ஸ்டேட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இது எந்த இடத்துல எக்ஸாக்டாக கியூ ஃபோர் யூஸ் பண்ணி எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறோங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் அப்போ தான் மிஷின் வந்து ஹால்ட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ ட்யூரிங் மிஷின்னாலே உங்களுக்கு ஹால்ட் ஆகுதுன்ற மாதிரி இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க அதில் சில விஷயங்கள் இருக்குது ஹால்ட்டிங் ப்ராப்ளம் ஆஃப் ட்யூரிங் மிஷின் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம இருக்குது அது வில் சி இன் ஃபியூச்சர் ஓகே ஸோ இது தான் பேசிக் லாஜிக் ஓகேவா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரான்ஸேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதலாம் ட்ரான்ஸ் ட்யூரிங் மிஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாம்பிள் ட்ரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் எழுத ட்ரை பண்ணும் ஓகேங்களா இந்த ட்யூரிங் மிஷினோட ட்ரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சும்மா ட்யூரிங் மிஷினோட ட்ரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரலாக எப்படி இருக்குன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள
ஸோ இன்புட் வந்து ஒன்று தான் புரியுதுங்களா நமக்கு புஷன் ஆட்டோமெட்டில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வரும் ஒன்று வந்து டேப்பில் இருக்க இன்புட் இன்னொன்று ஸ்டாக்கில் சைடில் இருக்கும் இங்கே வந்து அப்படி இங்கே வந்து இது மட்டும்தான் இன்புட் பட் நம்ம கிடைக்கிறது என்னென்னா ஸ்டேட் சேஞ்ச் நடக்கும் ஆரல் சேஞ்ச் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஏக்கு பதில் எக்ஸை ரைட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ரைட் ஷிஃப்ட் இது ரைட் ஷிஃப்ட்டாக லெஃப்ட் ஷிஃப்ட்டாக பாயிண்டர் வந்து லெஃப்டில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ரைட்டில் மூவ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து லெஃப்டில் மூவ் பண்ணுற மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் புரியுதுங்களா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா நமக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த லாங்குவேஜ் இருக்குல்ல ஏ பவர் என் பி பவர் என் ஸோ இதுக்கு எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் ட்யூரிங் மிஷின்னு ஜென்ரல் லாங்குவேஜ் கிடச்சிருக்கு இதில் மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் எது எதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி நம்ம ரஃபாக ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட் எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னு இங்கே மென்ஷன் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்கான ஒரு 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 ஐடியா நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் ப்ரொசீட் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண அவசியம் இல்லை பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு அந்த ஐடியா இருக்கணும் எந்த ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி எக்ஸா மாற்றுறோம் எங்கே ஒயாக மாற்றுறோம் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சு முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா லைட்டாக ரஃப் ஒர்க் மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு அடுத்தடுத்த ப்ராப்ளம் ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கும் போடுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட ப்ராப்ளம் அதாவது டியூரிங் மிஷன் இந்த லாங்குவேஜுக்கு வரைய போகிறோம் அதாவது எல்லிக்கு வச்சுட்டு ஏ பவர் என் பி பவர் இருக்குது இதுக்கு நம்ம இது முன்னாடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண லாஜிக்ஸை இங்கே எடுத்து அப்ஸ்ட்ராக்டாக எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஒரு சாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் எடுத்தோம் அதாவது என்னை கூட த்ரீ போட்டு மூணு ஏ மூணு பி இதுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியும் லைட்டாக ஐடியாஸ் நம்ம கேதர் பண்ணி வச்சிடணும் அதாவது க்யூ நாட் யூஸ் பண்ணி ஏவை எக்ஸாம் மாற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த எண்டுக்கு போயிட்டு க்யூ க்யூ ஒன் யூஸ் பண்ணி இந்த எண்டுக்கு போகலாம் ஸோ பிக்கு அப்புறம் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் எடுத்துகிட்டு இங்கே லாஸ்ட்டு பி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண பிறகு அந்த ஸ்டேட் சேஞ்ச் க்யூ ஒன்லேருந்து க்யூ டூ யூஸ் பண்ணிவிட்டு க்யூ டூவில் பி வந்துச்சுன்னா ஒய்யாக மாற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இந்த எண்டுக்கு வரத்துக்கு க்யூ த்ரீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுக்கு நம்ம க்யூ ஒன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்காக சில ஸ்டேட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி லாஜிக் ஃபைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாலே அது அப்செட்டாக எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா இது இருந்துச்சுன்னா நம்ம ட்ரான்ஸ்ஷன் டயக்ராம் இருக்குல்ல இந்த ட்ரான்ஸ்ஷன் டயக்ராம் தான் எக்ஸாக்டாக நம்ம டியூரிங் மிஷின் அதாவதுலாம் இன்புட் சிம்பிள்ஸ் டேப் சிம்பிள்ஸ் இன்புட் சிம்பிள்ஸ்னா என்ன நம்ம ஸ்ட்ரிங் இந்த லாங்குவேஜில் இருக்கிற சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே இன்புட் சிம்பிள்ஸ் அதாவது ஏ பவர் ஃபோர் பி பவர் ஃபோராக இருக்கலாம் ஏதாவது அதெல்லாமே வந்து இன்புட் சிம்பிள்ஸ் ஆகும் டேப் சிம்பிள்ஸுங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா சிம்பிள்ஸும் உள்ள வரும் அதாவது இப்போ எக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் சும்மா ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு இல்லைனா வந்து ஒய் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை பிளாங்க் யூஸ் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே உள்ள வந்துடும் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன போடணும்னா இனிஷியலாக இன்புட் சிம்பிள்ஸ் ஏ பி எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இப்படி தான் போகணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டேப் சிம்பிள்ஸ் கர அதாவது இன்புட் சிம்பிள்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுற டேப் சிம்பிள்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஒய் இதெல்லாம் எடுத்து எடுக்கணும் எக்ஸ் ஒய் அதுக்கப்புறம் பிளாங்க் இதையும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற சிம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து இங்கே எழுதுங்க க்யூ நாட்டில் ஏவை பார்க்கும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பண்ணுறதா டிசைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் க்யூ நாட்டில் ஏ பார்க்கும்போது ஏக்கு பதில் எக்ஸுன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸுன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஷிஃப்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடணும் ஸோ க்யூ நாட்டில் ஏ பார்க்கும்பொழுது ஸ்டேட் சேஞ்ச் நமக்கு தேவை க்யூ ஒன் புரியுதா ஏன் ஸ்டேட் சேஞ்ச் தேவை அந்த ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா திரும்ப க்யூ நாட்டிலே நம்ம இங்கே வச்சுருந்தோம்னா க்யூ நாட்டில் திரும்ப அகைன் ஏ பார்க்கும்போது எக்ஸாம் மாற்றணுன்ற கட்டாயம் வந்துடும் புரியுது அதனால் வி ஆர் சேஞ்சிங் த ஸ்டேட் ஸோ க்யூ நாட்டில் ஏ பார்க்கும்பொழுது வி ஆர் சேஞ்சிங் த ஸ்டேட் டு க்யூ ஒன் அண்ட் இந்த ஏவை நான் எக்ஸுன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஏவை எக்ஸுன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் டேக்கிங் ஏ ரைட் ஷிஃப்ட்
டேப்பில் எதுவும் ரைட் பண்ணலை ஜஸ்ட் வி ஆர் டேக்கிங் ஏ ரைட் ஷிஃப்ட் புரியுதா ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தையே பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் அடுத்தையே பார்க்கும்போதும் கியூ ஒன்லேயே பார்க்கும்போது கியூ ஒன் தான் ஏ ரைட் ஷிஃப்ட் எதுவுமே பண்ணலை ஸோ இது ரிக்கர்சிவாக கால் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நமக்கு செகண்ட் யூஸ் ஆகிற ட்ரான்ஸேஷன் ஃபங்க்ஷன் இது தான் இப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு இது யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது இதை யூஸ் பண்ணி ரிக்கர்சிவாக இப்போ ஐம்பது ஏ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா ஏவையும் இது யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் 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 நெக்ஸ்ட்னு ரைட் ஷிஃப்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சரி ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் பி வருமா நமக்கு ஓகே ஸோ கியூ ஒனில் பி ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கு அதாவது கியூ ஒன் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக அந்த எண்டுக்கு போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் கியூ ஒன் அவ்வளோ தான் கியூ ஒனில் பி பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒன்றும் பண்ணலை லைக் அதே கியூ ஒன் தான் பி அப்படியே விட்டுட்டு வி ஆர் டேக்கிங் ரைட் ஷிஃப்ட் ஓகேவா ஸோ கியூ ஒனில் பி பார்க்கும்பொழுது சேம் தான் கியூ ஒன் அப்படியே தான் வச்சுக்கிறோம் பி அப்படியே விட்டுட்டு ஜஸ்ட் ரைட் ஷிஃப்ட் ஓகேவா இது நம்ம தேர்ட் யூஸ் பண்ணுற ட்ரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஸோ இப்படி மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேவா இப்படி போகும்போது இங்கே கடைசியாக என்ன பண்ணுறோம் கியூ ஒன் பி ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை ரைட் ஷிஃப்ட் கியூ ஒன் பி அப்போ இங்கே போகும்போது இந்த எண்டுக்கு போயிட்டு இந்த பிளாங்க்கு பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரியுது நம்ம ஃபைனல் பாயிண்ட்டை ரீச் பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் எடுத்துக்கிறோம் இது பார்த்துட்டு லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் எடுத்துகிட்டு கியூ டூன்னு ஸ்டேஜ் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஏன்னா கியூ ஒன்லேயே வந்தோம்னா கியூ ஒனில் பீனா ரைட் ஷிஃப்ட் தான் பண்ணுறோம் அதான் நம்ம ரூல் எழுதியிருக்கோம் கியூ ஒனில் பீனா ஜஸ்ட் ரைட் ஷிஃப்ட் மட்டும் தான் அதனால் இது லாஸ்ட் பீக்காக கியூ டூனு ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த பியை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ கியூ ஒனில் பிளாங்கை பார்க்குறோமா பிளாங்கை பார்க்கும் பொழுது ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் கியூ ஒன்னு கியூ டூன்னு மாற்றிட்டு இந்த பிளாங்க் இருக்குல்ல இதை நம்ம எதுவுமே பண்ணலாம் அந்த பிளாங்க் அப்படியே தான் இருக்குது டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் அந்த எண்டு என் பாயிண்ட் மாதிரி ஓகே அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா வி ஆர் டேக்கிங் ஏ லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் புரியுதா லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் எடுத்து இப்போ கியூ டூவில் பி ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா கியூ டூவில் கியூ டூங்கிறது எப்போ கிடச்சிது நமக்கு அந்த லாஸ்ட் பியை தான் இண்டிகேட் பண்ணும் கியூ டூ இண்டிகேட் பண்ணும் ஏன்னா இங்கே போய்ட்டு லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆனதுனால ஓகே ஸோ கியூ டூவில் பீனால் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸ்டேட் பியை வந்து ஒய்யா ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இங்கே மாற்றி விட்டுறோம் அதாவது கியூ டூவில் பி ஃபை பார்க்கும் பொழுது இதை ஒய்யின்னு மாற்றிட்டு கியூ த்ரீன்னு ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் எடுத்துடுறோம் ஏன்னா திரும்ப கியூ டூவில் பீனால் திரும்ப இந்த பியும் ஒய்யா ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் புரியுதுங்களா அதனால் ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கியூ த்ரீ நீங்கள் போட்டுட்டு லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணி விட்டுடுறோம் ஓகே ஸோ கியூ டூக்கு என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் கியூ டூவில் எதை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் பியை தான் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கியூ டூவில் பி ஃபேஸ் பண்ணும்போது கியூ த்ரீன்னு ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த பியை ஒய்யா ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ டேக்கிங் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஏன் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட்டு திரும்ப இந்த எண்டுக்கு நம்ம வரணும் ஓகேவா ஸோ ஃபோர்த் இந்த ட்ரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃபிஃப்த்து இந்த ட்ரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ கியூ டூ பியை பார்க்கும்போது பியை ஒய்யா ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா பை பியை ஒய்யா மாற்றிட்டு கியூ த்ரீ ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் கியூ த்ரீ ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணி லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் லெஃப்டில் எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு கியூ த்ரீ பி ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட்டு தான் கியூ த்ரீ பி எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் இந்த இந்த பாயிண்ட் வர வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அதுதான் நம்ம போட்டு வச்சுருக்கேன் சரியா ஓகே ஸோ அப்படி லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணி 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 கொண்டு வரோம் ஓகே இப்போது கியூ த்ரீயில் இருக்கோமா கியூ த்ரீயில் என்ன கிடைக்குது பி கிடைக்குதா என்ன பண்ணுறோம் கியூ த்ரீ ஸ்டேட் சேஞ்ச் எதுவுமே பண்ணல பி அப்படியே விட்டு லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஓகே இது எத்தனாவது ஸ்டெப்பு ஆறாவது ஸ்டெப் இது எத்தனை பீக்கு இது எத்தனை பி இருந்தாலும் சரி ஐம்பது பி நூறு பி எத்தனை இருந்தாலும் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் இந்த பாயிண்ட் மூவ் ஆகிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கும் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம வந்து ஏவை ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஏவை ஃபேஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் கியூ த்ரீ அப்படியே தான் இருக்கும் ஸ்டேட் சேஞ்சில் ஏவையும் எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை ஆகி லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் இது ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம செவன்த் யூஸ் பண்ணுற ட்ரான்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ இது லெஃப்ட்லேயே வந்துடும் சரிங்களா லெஃப்
க்யூ த்ரீ எக்ஸை பார்க்கும்பொழுது க்யூ த்ரீ எக்ஸை பார்க்கும்பொழுது ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க க்யூ நாட்டுன்னு பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸை அப்படியே விட்டுவிடுங்க ரைட் ஷிஃப்ட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ எங்கே இருக்குது இது எத்தனாவது இது எயித்துன்னு வச்சுக்கோங்க எயித் இது எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது ஓகே ஸோ க்யூ நாட் இருக்குது இப்போது க்யூ நாட் எதை ஃபேஸ் பண்ணோம் ஏவை ஃபேஸ் பண்ணோம் க்யூ நாட்டில் ஏ ஃபேஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அகைன் கியூ ஒன் மாற்றணும் இது எக்ஸ் எடுத்து ரைட் வேணும் திரும்பவும் இந்த சைக்கிள் அடுத்தது ஏ பி ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு போகும் அந்த எண்டுக்கு போகும் அந்த எண்டுக்கு போனால் இப்போ வந்து பிளாங்க் இருக்காது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது பி இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ பிளாங்க் இருக்காது இப்போ என்ன இருக்கும் ஒய் இருக்கும் ஒய் பார்த்த உடனே இதே தான் பண்ணணும் இப்போது செகண்ட் ஹைட்ரேஷனில் க்யூ நாட் இருக்குங்களா இது வந்து செகண்ட் ஹைட்ரேஷனில் இது எக்ஸன் மாறுமா மாறிட்டு அப்படியே இந்த எண்டுக்கு வருமா இந்த எண்டுக்கு வரும்போது யூஸ்வலாக நம்ம லாஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணோம் பிளாங்க் வந்துச்சுன்னா கடைசிக்கு வந்துடுவோம்னு சொல்லிட்டு இப்படி திருப்பணும் லெஃப்டில் வந்தோம் இப்போது ஒய் வந்தாலும் அந்த எண்டுக்கு வந்தாச்சுன்ட்டு திரும்பணும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ க்யூ ஒன் அந்த ஒயை ஃபேஸ் பண்ணும்பொழுது அப்போயே ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் க்யூ டூன் பண்ணிவிட்டு ஒய் அப்படியே விட்டுட்டு லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷனுக்கு மட்டும் இது யூஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷனுக்கு ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷனுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி லெஃப்டில் வரும் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் எல்லா ஹைட்ரேஷனுக்கும் ரிமைனிங் ஹைட்ரேஷன்ஸ்க்கு இந்த ஸ்டெப்பை இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி லெஃப்டில் வரும் புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி டூ அண்ட் ஃப்ரோ மாற்றி 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 மூவ் ஆகிட்ருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது என்ன ஆகும் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் 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 பி ஒய் ஒய் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா ஒரு 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 கட்டத்தில் இப்படி இருக்குது ஓகேவா ஸோ மூணு எக்ஸு மாற்றியாச்சு ஸோ இந்த பியை வந்து ஒய்யாக மாற்றணும் ஓகேங்களா இந்த பியை ஒய்யாக எப்போ மாற்றுவோம் யூஷுவலாக க்யூ டூவில் இருக்கும்போது மாற்றுவோமா ஓகே ஸோ க்யூ டூ இந்த ஸ்டெப்பில் இருக்கும்னு நினச்சிக்கோங்க க்யூ டூவில் பி இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறோம் க்யூ டூவில் பீனா என்ன பண்ணுவோம் ம் க்யூ டூவில் பி இருக்கும்பொழுது இதை ஒய்யாக மாற்றிட்டு ஓகே க்யூ த்ரீனு ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் எடுத்துக்கோம் க்யூ த்ரீனு ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஸோ எப்படி இருக்குமா க்யூ த்ரீ எக்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுமா ஓகே இது வரைக்கும் க்யூ க்யூ த்ரீ எக்ஸை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கா க்யூ த்ரீ எக்ஸை ஃபேஸ் பண்ணால் என்ன ரூலு க்யூ நாட் எக்ஸ் ஆர் ஓகேவா இப்போ எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு ரூல் படி நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இதை மாற்றிட்டேன் ஒய்யாக மாற்றிட்டு நான் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் எடுக்கிறேன் க்யூ த்ரீ இருக்குது க்யூ த்ரீ எக்ஸை ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தேன் டேரெக்டாக யூஸ்வலாக ஏ பிலாம் ஃபேஸ் பண்ணி இந்த எண்டுக்கு வரும் இப்போ எல்லாமே காலி ஆகிட்டதுனால டேரெக்டாக எக்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுது ஓகேவா க்யூ த்ரீ எக்ஸை ஃபேஸ் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த எண்டுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்ட்டு ரைட் ஷிஃப்ட் எடுக்கணும் க்யூ நாட் எடுத்து திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ நான் க்யூ நாட் என்ன பண்ணுறேன் ஆஸ் பர் த ரூல் ஸோ க்யூ நாட் எடுத்துக்கிறேன் க்யூ நாட் எடுத்து ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணோம் ஸோ க்யூ நாட்டில் யூஸ்வலாக நம்ம எதை ஃபேஸ் பண்ணுவோம் க்யூ நாட்டில் யூஸ்வலாக நம்ம ஏ தான் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அடுத்த ஹைட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது க்யூ நாட்டில் ஏவை ஃபேஸ் பண்ணாமல் டைரெக்டாக ஒய் ஃபேஸ் பண்ணுறோம்னா பியூ ஃபேஸ் பண்ணாமல் டைரெக்டாக ஒய் ஃபேஸ் பண்ணுறோன்னா ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கிடச்சிச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்ளத்தை ஓகேவா ஸோ க்யூ நாட்டில் ஒய் கிடச்சிதுன்னா ஓகே ஸோ க்யூ நாட்டில் ஒய் வந்ததுன்னா டைரெக்டாக ஸ்டேட் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் க்யூ ஃபோர்னு சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இந்த ஒயை அப்படியே விட்டு வச்சுக்கோங்க புரியுதா ஒய் இருக்குல்ல அந்த ஒயை நீங்கள் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் கம்மா என் போட்டுக்கோங்க என்ன நோ மூமெண்ட்னு அர்த்தம் இதுக்கப்புறம் எந்த மூமெண்ட்டும் வேண்டாம் மிஷன் இங்கே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் யூஸ்வலாக க்யூ நாட்டில் ஏ தான் ஃபேஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஏ ஃபேஸ் பண்ணாமல் டைரெக்டாக ஒய் வருது அதாவது எக்ஸும் இல்லை பியும் இல்லை ஒய் வருதுலாம் கரெக்டாக டேலி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ க்யூ ஃபோர்னு போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இது என் தான் பண்ணோம்னா இல்லை என்னுங்கிறது நோ மூமெண்ட் ஆக்சுவலாக என் தான் பண்ணோம்னா அவசியம் இல்லை நீங்கள் சும்மா ஆறுன்னு கூட போட்டுக்கலாம் நிறைய ப்ராப்ளத்தில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க என்னங்கிறது லெஃப்டும் இல்லாமல் ரைட்டும் இல்லாமல் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஜஸ்ட் ஆர் போட்டு கூட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ க்யூ ஃபோரில் தான் நம்ம மிஷின் ஹால்ட் ஆகுது அப்போது க்யூ ஃபோர் தான் நமக்கு ஃபைனல் ஸ்டேட் மாதிரி சரிங்கள
ஸோ இவ்வளோதான் இதுதான் எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு டியூரிங் மிஷினோட ரிசல்ட் இதுதான் ஆன்சர் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரான்சிஷன் டயக்ராம் வரையலாம் இன்ஸ்டான்டேனியஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் போகலாம் ஸோ டேஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனுங்கிறது இதே தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சாம்பிள் ஸ்ட்ரீன் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்றது காட்டுறது நீங்கள் உங்கள் சிறு புக்ஸ் எந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணாலும் சரி இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க இன்ஸ்டான்டேஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதை நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் இது பேசிக்காக நம்ம ஐடியாஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து போகிறதுக்காக இந்த சாம்பிள்ஸ் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் இது வந்து ஆக்சுவலாக அவ்வளோ அவசியம் இல்லை நம்ம ஆக்சுவல் ரிசல்ட் வந்து இது தான் இதுக்கு ட்ரான்சிஷன் டயக்ராம் மட்டும் ப்ராப்பராக இதை பார்த்தே அப்படியே நம்ம போட்டுக்கலாம் கியூ ஒன் கியூ நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ சைக்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இந்த சைக்கிள் தான் திரும்ப 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 கால் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த சைக்கிள் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு எக்ஸுக்கு ஒரு ஏக்கு எக்ஸுனே மாற்றிட்டு ஒரு பிக்கு ஒரு ஒய்னு மாற்றிட்டு திரும்ப வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் மட்டும் நாட்டில் வந்து நிற்கும் திரும்ப அடுத்த ஐட்ரேஷனில் எக்ஸு ஒய் ஒரு எக்ஸுக்கு ஒரு ஒய் எழுதும் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது அடுத்து ஃபுல்லாக இது முடிஞ்சு இது முடிஞ்ச பிறகு கியூ நாட்டு ஒய்யை ஃபேஸ் பண்ணும்பொழுது யூஸ்வலாக கியூ நாட் வந்து ஏவை தான் ஃபேஸ் பண்ணும் அப்படி இல்லாமல் பியும் ஃபேஸ் பண்ணாமல் எக்ஸும் ஃபேஸ் பண்ணி டேரெக்டாக ஒய் ஃபேஸ் பண்ணிச்சுனா ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்துச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம நீட் இருக்கு இல்லையா ஏ பவர் அண்ட் பி பவர் அண்ட் இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ வி கேன் க்ளோஸ் இட் இப்படி தான் இது வந்து ஹால்ட்டிங் ஸ்டேட் மிஷின் ஹால்ட் ஸ்டேட் டூ ஃபோரில் மிஷின் ஹால்ட் ஆகிடுது 